नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ बी एस सर ब्राइट स्कूल मोड़सा आप हार्दिक स्वागत करू चु विद्यार्थी मित्रों अत्यारुधीना चार लैक्चर आप बेसिक पॉइंट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चार लैक्चर अंदर जटली कई वस्तु सीख्या ये अपने आ चेप्टर में आगना चेप्टर में उपयोगी बनवा हम आज लैक्चर थी आप चेप्टर नंबर एक स्टार्ट करवा जा रहा है कि जेनु नाम है रसायण विज्ञान पायानी संकल्पना जेनी अंदर आप आग जी गए थे केमेस्ट्री व्याख्या एना पर अगत्यता जो बाबत तो जी गया है एक बार रिवाइज कर पे आप आगे चलना चाहिए तो रसायण विज्ञान पायानी संकल्पना आप समझाया शब्द ने समझी गया है कि रसायण विज्ञान ने शू केमेस्ट्री ने शू समझी गया है तो एनी चर्चा कर चुका है बदाय डीप में नहीं जता अत्य रसायण विज्ञान सवार उठी सांजे सूँ जी जी कहीं वस्तु अपनी आँखों आगे रचाई है ये बढ़ू केमेस्ट्री ने संलग्न है यू आप समझी गया है त्यारबाद एक खास व्याख्या जो चेप्टर स्टार्टिंग में आपेली है पुस्तक में कि रसायण विज्ञाने अणुओं रूपांतर विज्ञान है एट एक अणु में बीजो अणु बने अणुओं रूपांतर विज्ञान है मत सौ जिला तत्वों हाल में क्या है एक सौ अठार एट एक सौ अठार तत्वों से एटू जी केमेस्ट्री नहीं हाल में एक सौ अठार तत्वों से मत एटू जी केमेस्ट्री नहीं परंतु तम रचाता असंख्य वैविध्य सबर अणुओं विज्ञान है आ रोवर्ड हॉकमेन नाम वैज्ञानिके रजूआत करेली है हमें आप चेप्टर पर तरफ जाइए छे तो समझिए एक बीजी व्याख्या समझाई थी मैं समझ लीए कि कोईपण द्रव्य हो कोईपण द्रव्य हो आ द्रव्य बंधारण संगठन गुणधर्म रासायणिक प्रक्रिया साथ संकड़े विज्ञान है रसायण विज्ञाने कोईपण द्रव्य हो द्रव्य न बंधारण संगठन गुणधर्म रासायणिक प्रक्रिया साथ संकड़ेलू विज्ञान है तो एक द्रव्य तरीके ले लीए एच टू ओ पा द्रव्य तरीके ले लीए अपने एच टू ओ पा बराबर तो बंधारण अपने तरह दस में सीखी गया है एक ऑक्सिजन बे हाइड्रोजन बंद जोड़ेला है बंधारण कई क्या प्रकार हो संगठन तो संगठन अंदर जो है तो हाइड्रोजन के ऑक्सिजन के एक तो बे जेम एक एनु संगठन कही सकिए त्यार्द गुणधर्म तो पानी गुणधर्म तुम शू कहो कि रंग वही गंध विहीन स्वाद विहीन वगैरह आवा ते घा गुणधर्म कहो रासायणिक प्रक्रिया तो कैल्शियम ऑक्साइड हो कैल्शियम ऑक्साइड अंदर तब पानी उमरी दो एच टू ओ है ना तो शू बन सैल्शियम तो रह से परंतु ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो आप बात कर कोईपन द्रव्य हो बंधारण संगठन गुणधर्म रासायणिक प्रक्रिया ना अभ्यास करते विज्ञान है द्रव्य द्रव्य समझीशू त्यार वर्गीकरण समझीशू वर्गीकरण आधार वर्गीकरण आधार एम दरक पार्ट्स ने अपने समझा प्रयत्न कर द्रव्य के प्रकार तैयार द्रव्य त 
तो द्रव्य तो द्रव्य को तो जगह रोके जे जगह रोके जेने दल हो वस्तु एवं पदार्थ के जगह रोके जगह द्रव्य कही सकते तो द्रव्य अपने कही सकते बराबर है कई वस्तु तो अपने कई लखी सकते पेन पेन्सिल पोबाइल वगैरह जे कई वस्तु अपने जुए कि जगह रोकेली है दल है बड़ी वस्तु अपने द्रव्य कही सकते तो विद्यार्थी मित्रों आगे हम समझ चुके हवा विषय तो शू अपने हवा ने द्रव्य कही सकिए हवा ने द्रव्य कही सक हवा ने द्रव्य कही सके समझिए कई रीते तो एक प्रयोग अपने समझ गया रिपीट कर दू कि आप हवा भरे फूगा लीए आ फूगा अंदर आप हवा भरे आ फूगा अंदर हवा भरे आ फूगा अंदर हवा भरे तो विद्यार्थी मित्रों आ बने फूगा अंदर मैं हवा भरे तो हवाए आ फूगा जो कद रोक फूगा जो कद रोक है हवाए फूगा जो कद रोक ले कद से जगह रोके फूगा अंदर हवा भरे दड़ है कि नहीं फोड़ी दो पीन मरू तो शू आ नीचू नमी जैसे तो ये दड़ हे तो नीचू नम से ख्याल आए थे एट फूगा अंदर हवा जगह रोके दड़े हवा ने अपने द्रव्य कही सकिए ख्याल आए थे तो द्रव्य को नहीं कहवा तो एवं पदार्थ के एवं वस्तु के जे जगह रोके दड़े द्रव्य कही सकिए उदाहरण तरीके पेन पेन्सिल हवा मोबाइल तो मैं तुम्हें उदाहरण में लाई सको छो तो आप बात करें द्रव्य ने तो खास बात करिए तो द्रव्य साना बनेलू हो खास याद आ मित्रों द्रव्य सानो बनेलू हो तो बात करिए द्रव्य ने तो द्रव्य ए द्रव्य ना पायाना घटक याद रख लो पायाना घटक एट मूलभूत घटक कण कहो पायाना घटक कण कह तो द्रव्य पायाना घटक कणों अणुओ अणुओ परमाणुओ है द्रव्य घटक कणों से अणु परमाणु बनेला है कोई द्रव्य हो द्रव्य समूह अणु पर अणु पर समूह ने अपने द्रव्य कही सकते अन्य घटक कण क्या आ तो पायाना घटक कण से आवा घटक कण क्या अन्य घटक कण आवाकट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोजिस्ट्रॉन वगैरह आवा फिजिक्स में भाषा बने फिजिक्स में आधु आना बने तो अक्वाड्स 
अने डाउन क्वार्ट्ज ना बने लगे थे आज तुम्हारे फिजिक्स मास से बदल जाता कर दोनों थी अपने यहाँ याद रखिए कि पायना का टक्कर कौन है ना अणु वने परमाणु कोना पायना का टक्कर द्रव्य है अलग द्रव्य सामने बने लगे तो अणु वने परमाणु नो समूह से है ना अन्य का टक्कर क्या क्या है तो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है प्रोजिस्ट्रॉन है जे आग दोनों बने लगे थे तो आप पर्सन है डाउन स्पॉट समझ लगे तो विद्यार्थ मित्र आपने सारी चर्चा करी है तो विद्यार्थ मित्र आपने ऐनी चर्चा करी है कि रसायन विज्ञान कौन है क्या है अने रसायन विज्ञान में सोती पहला स्टार्ट करी हुई बाबत द्रव्य तो द्रव्य अने व्याख्या समझा एना पायना कटर कौन एना अन्य कटर कौन बराबर अने चर्चा आपने करी चुकी है छी बराबर तो आपने आकर जो आज ही रहा छी विद्यार्थ मित्र अतएन आपने द्रव्य अने सु समझी गया छी हवे ना वर्गी करण तरफ जाइए छी तो यहाँ देखा हमने मित्र द्रव्य अने सु ना वर्गी करण करी छी तो द्रव्य द्रव्य ना वर्गी करण क्या प्रकार है एक भौतिक अवस्था आधार भौतिक अवस्था आधार बीजू है स्थूल दर्शीय मित्रों आ शब्द तुम्हारे नव है स्थूल दर्शीय जेने बीज रीते कही जत्थात्मक जत्थात्मक आधार है स्थूल दर्शीय आधार है अथवा तो इंग्लिश में लखीए मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक चलो मित्रों पहले आपने समझी ली पे आगे बात करी बराबर चलो भौतिक अवस्था आधार है त्र प्रकार पड़ी सकी है आम तो घना प्रकार से पांच प्रकार से मुख्य त्र खबर है आपने क्या क्या घन प्रवाही वायु घन प्रवाही वायु बीजा बीजा क्या प्रकार से जे उल्लेख करना जरूर थी यही है पर आप समझ लीजिए प्लाज्मा अने डीईसी पर प्लाज्मा ने बोज आइंस्टाइन कंडेंसर अगर चर्चा करी है तो आप सब जन समझ लीजिए स्थूल दर्शी है स्थूल दर्शी दत्ता है विचार नहीं दो जरूर तुमने हम तो के वनस्पति नो कोई पाना लीजिए अरे ऐनी अंदर रहेला नाना नाना कौनो जो आज है लेकिन नाना नाना कोश्चर जो आज है मार तो हम सुगर इस माइक्रोस्कोप माइक्रो ले खूब बज नानु सुक्ष्मा सुक्ष्मा दर्शिए क्या बने है ना सुक्ष्मा दर्शिए अंदर जो आज है तो हम दसवां दौर में कि सुक्ष्मा दर्शिए के अंदर जो सुधाई तो नानी वस्तु એવા જથ્થા ને એટલે કે વધુ પ્રમાણ ને જોવા માટે ડાયરેક્ટ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ સ્થૂળ દ્રશ્ય એટલે માઇક્રોસ્કોપિક એટલે માઇક્રો માઇક્રોસ્કોપિક એન્ડ નાની વસ્તુ જોવા માટે શું પડે માઇક્રોસ્કોપિક પણ મોટી વસ્તુ જોવા માટે શું પડે છે મેક્રોસ્કોપિક એટલે કે જથ્થા ને આખો જથ્થો જોવો હોય અને જથ્થા જોવા માટે સ્થૂળ દ્રશ્ય એટલે નાની વસ્તુ ને જોવા માટે તમે માઇક્રોસ્કોપ નો ઉપયોગ કરો नानी वस्तु जो हमारे सुकर माइक्रोस्कोप अने मोटी वस्तु ने जो हमारे सामने उपयोग करते हैं मैक्रोस्कोप तो मैक्रोस्कोप साधन का आँखों मैक्रोस्कोप साधन का आँखों अपनी आँखों थी इस बारे जत्थानी वस्तु जैसे कि छी लाभिक ऐसे कोई जगह कोई सु एवी वस्तु एवो जत्थाने कि जहाँ पे नरी आँखें जैसे कि छी जत्था नहीं बाबत जो हमारे नरी आंखें जो इस तरह कैसे ये भी बाबत हो बराबर बात है जी ये भैया कि बहुत ही कवच सनादर है लेकिन गन छे परवाही छे के वायु छे आप रण्य अपने जानी है छी बराबर अब ये अनिवार्य है प्लाज्मा तो प्लाज्मा वस्त्र क्या है जो हमारे विद्यार्थी में तो प्लाज्मा अपने त्यारे � सूर्य का तापमान खूब बहुत ज्यादा रहे छे ए तेरे सूर्य के अंदर जे किरण और रेला जे सूर्य जे छे ये कई अवस्था में छे प्लाज्मा अवस्था में छे हम कह सके छे बोज आइंस्टाइन कंडेंसर बोज आइंस्टाइन कंडेंसर आ क्या जो हमारे जो तो तब खूब बहुत नीचा तापमान है 0 सेल्सियस तापमान खूब बहुत नीचा तापमान है निरपेक्ष शून्य तापमान तो निरपेक्ष शून्य तापमान पृथ्वी पर मेड़वो शक्य छे नहीं अल्लाह आवश्यक हुआ जैसे जो आप मरे 
बराबर अपने आगे बात करिए आपने भौतिक अवसर आधारित मुख्य त्र प्रकार याद रखो घन प्रवाही ने बल चलो अँ बात करिए हम स्थूल दर्शी आधार तो स्थूल दर्शी आधार बात करिए तो एना बे प्रकार स्थूल दर्शी आधार एना बे प्रकार एक है मिश्रण एक है मिश्रण अरे बीजू है बीजू है शुद्ध पदार्थों शुद्ध पदार्थों मित्रों तफावत खास पूछाय सामन मिश्रण विसमांग मिश्रण ना तफावत आपो अब ये तफावत खास पूछा है इसे परीक्षा में अनेका प्रश्न पूछा है इसे कि बहुत ही गवस्तन आधार है गण प्रवाह ये ने वायु नू वर्गी करण करो पर तुम्हारे तरंग गवस्त में जाई पड़े मिश्रण के अंदर समान मिश्रण ने विसमान मिश्रण नो तफावत पूछा है इसे लाभे क्वेश्चन खुबे तो विद्यार्थी मित्रों आप द्रव्य की बात करी तो द्रव्य ने शो अपने खबर छे द्रव्य ने शो तो जने दड़ छे ने जे जगह रोके छे ने द्रव्य कहिए छे आ द्रव्य नो पायाना घटक कोण आपने हमने बात करी अन पायाना घटक कोण क्या लिख रही है पायाना घटक कोण खास याद रखजो मित्रों पायाना घटक कोण क्या अणु हो अथवा तो परमाणु हो घटक कण शब्द वापरू तेरे याद रखजो तेरे हूं घटक कण शब्द बोलू घटक कण तेरे मन मगज में लाइट થઈ જોઈએ કે કોની વાત કરી રહ્યો છું અણુઓ પરમાણુઓ અથવા આયનો આપણે એક શબ્દ એડ કરી દેજો જ્યારે પણ ઘટક કણ શબ્દ બોલું ત્યારે અંદર કોણ હોઈ શકે અણુ હોઈ શકે પરમાણુ હોઈ શકે કે આયનો હોઈ શકે તો આ દ્રવ્યનો વર્ગીકરણ કરી છે ભૌતિક અવસ્થાના આધારે સ્થૂળ દર્શીના આધારે મિત્રો આટલું યાદ રાખી લીધું મે तो आज चैप्टर में मोटे भाग में उस समय सवाल आउट करी चुका हूँ। आप द्रव्यों को वर्गी करन करी ना को ऐसे तो मैं मोटे भाग में उस तो तुम सीख गया हूँ। तो अपने द्रव्यों को समझो खास जरूरी चाहिए द्रव्यों समझी गया चाहिए अपने हम यानो वर्गी करन के अंदर सोती व्यवस्था आउट करी सुब बहुतीक अवस्था क्या भाई शुद्ध पदार्थ कौन है क्या भाई ये समझाइस अने हमारे तत्व कौन है क्या भाई ये आपको तत्व समझाइस अने संयोजन है तरीके कौन है उड़ाता है ये तो हमने समझाइस इसलिए दरेक शब्द नहीं उड़ाते हमने आवाज़ जरूरी है मित्रों कि गण कौन है किसू प्रवाही कौन है क्या भाई भारु कौन है क्या भाई � ધોરણ 11 માં પ્રવાહી અને વાયુ બે આ ભેગા આવશે શીખવા માટે એટલે 11 માં આવે આવશે પરમા શીખવાનો આવશે એટલે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ શબ્દ સમજો સાંભળો ત્યારે તમારા મગજની અંદર લાઈટ થવી જોઈએ કે એનો ઉલ્લેખ એનો અર્થ આ જ થાય છે જે આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ તો આપણે વાત કરી શું ત્યારે ભૌતિક અવસ્થાના આધારે એનું વર્ગીકરણ ઘન પ્રવાહી અને વાયુ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે ભૌતિક અવસ્થાના આધારે ત્રણ પ્રકાર ઘન પ્રવાહી અને वाव तो समझी नहीं आने गन प्रवाही अने वाव गन प्रवाही अने वाव बड़ा नहीं है इस क्रेड करवाना चाहिए पर हमें जब समझ गया गन प्रवाही अने वाव तो सौदी लगा रहा हूँ गणनीय आकृति बनाई है इसमें अगणनीय बात है बराबर आई गण जे गमल जे बराबर जे सॉलिड है यार ये नहीं अंदर हमारे तो मित्रों समझा इस के अंदर रचना के इतने बच्चे थोड़ो जो तो गणनीय ने जो घटक कण होए छे आपले मान लिए छे 
कि हमेशा परमाणु क्या स्वरूप में हो गोलाकार स्वरूप में हो अपने जाए लखी दिए अणु अथवा परमाणु अथवा आयन हो सके अणु परमाणु के आयन हो सके तो आ घटक कण क्या गोटवाला है एक बीजा ने अड़ी गोटवाला है एक बीजा ने पास पास गोटवाला है घटक कण पहले मुद्दे लख घटक कण एक बीजा ने स्पर्शी ने स्पर्शी ने कंस में अड़ी ने गोटवायेला है मुठ्ठी मुठ्ठी तो आ घटक कण एक बीजाने के अड़ी ने गोटवायेल हो सारी रीते हैं पास एक बीजो एक घटक कण गोटवायेल हे तीजो अँ गोटवायेल हे चौथो अँ गोटवायेल हे एट एक बीजाने अड़ी अड़ी ने गोटवायेल हो एक घटक कण हलन चलन कर सके नही खसी सके नही तो आ घटक कण हलन चलन कर सकते नही एट लखी अड़ी ने गोटवायेल होटले हलन चलन चौक्स आकार चौक्स आकार चौक्स कद धरावे खास याद रख मुझे मित्रों अनाज घटक कण हे एक बीजा ने अड़ी अड़ी ने गोटवायेल हे मान एक घटक कण दूर जा सकता हूँ चौक लो चौक तो चौक न घटक कण एक बीजा ने अड़ी अड़ी ने गोटवाये हो हलन चलन कर चौक्स आकार प्रवाही कर प्रवाही घटक कण घटक कण घटक कण क्या एक बीजा छूटा छवाये गोटवाये हो एक बीजा दूर गोटवाये हो हलन चलन हलन चलन टूक में खसी सके हलन चलन कर चौक्स कद हो चौक्स कद हो परंतु चौक्स आकार प्रवाही प्रवाही खबर पानी आकार गई ना सके डोल तो डोल जो आकार पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है तो चौक्स कद होने पानी प्रवाही 
परंतु एने आकार होतो नथी जरा यहां सो दू कि गटक कणाओ एक विजा ने अडी अडी ने गुठवाय लावा है स्पर्सी ने गुठवाय लावा है माटे हवन चलन करी सकता नथी एठी कोई पण गन लो अने चौकस आकार ने कद होवाय छे परंतु प्रवाही नी वाद करिये तो गन नी सर खामणी मा गटक कणाओ के बाद छूटा छवायला गुठवाय लावा है એટલે એના ઘટક કણો હલન ચલન કરી શકે છે પરંતુ અહીંયા વાત કરીએ તો એની કદ હશે અને કદ હશે પરંતુ એના આકાર હોતા નથી હવે વાત કરીએ વાયુની તો એક આ પાત્ર લઈએ ચંબુ લઈએ એને અહીંયા ઉઠી ઉપરથી બંધ કરવું જરૂરી છે હા ને ઘટક કણને તો બહાર નીકળી જશે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં આકૃતિ દોરવાની થશે તમારે तेरे गणना विद्यार्थी मित्रों सो करें जे पात्र दो रे थे गणना ऊपर ही बंद करता नथी इले घटक कणों बाहर नहीं जाए ताकि हवा में जे पाव जे अन्य घटक कणों दो रही है ना घटक कणों दो रही है शिया पर अबे तो अन्य घटक कणों बायो ना घटक कणों प्रवाही करता क्या वजह छुटा छवाई लग उठा रहे क्या उठा रहे थे छुटा प्रवाही करता पन वधु छुट्टा छवायला गुठवायला हुए थे छुट्टा छवायला गुठवायला ओ हुए थे इल अनाग करता पन घटक कण क्या हुए थे छुट्टा छवायला जो ये थे अपनी ना अनाग करता इल अनाग करता बताये छुट्टा छवायला गुठवायला से इल ने चौकस माटे ने चौकस कद के आकार होता नथी कौन ही आती रही है शाब्दे वायु में इले घटक कणों क्या कौन है घटक कणों साउथी नजीक एक बजे नदी वाली बुढ़वाई लगाई चे गरना कौन है घटक कणों थोड़ा एक बजे दूर बुढ़वाई लगाई चे प्रवाही ना कौन है घटक कणों साउथी दूर बुढ़वाई लगाई चे वायु ना आगे टक कौन सा उत्थी दूर उठ भाई लावे चे इले जड़ थी हवन चलन करी सके चे जड़ थी स्थानांतर पामी सके चे इला माटे यानि चौकस कद क्या कर बता नथी अनाग टक कौन वायु करता वायु करता अनाग टक कौन नजी उठ भाई लावे चे जे थी ऐसु करी सके चे हवन चलन करी सके चे खसी सके चे इले चौकस कद भाई चे � इला माटे हवन जलन कर सकता ना थी इलेनो आकार अने कर चौकस होए छे ले परीक्षा में तुम्हारे बेहद मुद्दा था एक आकृति दौरान पहला मुद्दा आकृति दौरान इतना इतना चार बार विजय मुद्दों घटक कोनो अड़ी ने बोर्ड फाइल होए छे घन करता वधारे छुट्टा छोवाला बोर्ड फाइल होए छे अने यह प्रवाही करता અને ચોક્કસ કદ હોય છે આકાર હોતો નથી અને ચોક્કસ કદ ક્યાં કદ જોવા મળતો નથી બરાબર ચલો હવે આગળ મુદ્દાની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ વાત કરી કે ઘટક કણો એકબીજાને સ્પર્શીને અડી અડીને ગોઠવાયેલા હોય છે તો એવું તો કંઈ હશે જેના કારણે આ ઘટક કણો અહીંથી હલન ચલન કરી શકતો નથી એકબીજાને સ્પર્શીને ગોઠવાયેલા હોય છે કેમ આ ઘટક કણો અહીંથી દૂર જઈ શકતા નથી આ ઘટક કણો કેમ એકબીજાથી દૂર જઈ શકતા નથી આ ઘટક કણો એકબીજાથી દૂર કેમ છે आ घटक कणों क्या में एक बीजा थी दूर छे यानी बात करवानी छे तो आ घटक कणों क्या में बीजा नजीक होए छे तो समझ ले जो एक शब्द खास याद रखो आंतर आणवीय आकर्षण बल नौ शब्द जी मित्रों आंतर आणवीय आकर्षण बल आंतर आणवीय आकर्षण बल समझ ले आंतर ले एक बीजा नहीं जोड़े जोड़े अंदर एक बीजा नहीं अंदर अंदर आणवीय अणु आ घटक कण साना बनेला छे अणु परमाणु के आयन એટલે આંતર આણવીય અણુ ની અંદર આકર્ષણ બળ આકર્ષણ બળ ખબર છે ને શું કરે ખેંચે એટલે અણુ અણુ ની વચ્ચે શું હશે આંતર આણવીય આકર્ષણ બળ એટલે કે આ અણુ અને આ અણુ વચ્ચે શું હોય આકર્ષણ બળ હોય આ અણુ અને આ અણુ વચ્ચે શું હોય આકર્ષણ બળ એમ કોઈ પણ અણુ લઈએ દાખલા કે આ અણુ લો તો એ અને બાજુના અણુ સાથે આ અણુ સાથે ઉપરના અણુ સાથે નીચેના અણુ સાથે બધી બાજુ થી કઈ બાજુ સાથે જોડાયેલા છે આંતર આણવીય આકર્ષણ બળ થી જોડાયેલા છે એટલે જે અણુ છે આ અણુ વચ્ચે રહેલું બળ 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 એને કહીએ અણુ વચ્ચેનું બળ કે કહેવાય આંતર આણવીય આકર્ષણ બળ 
घन करता आकर्षण बढ़ सौ सौ करता घन प्रवाही करता है प्रसरण पमी सके झड़प फैलाई सके हॉल न स्मेल आए थे कई वनगी बनी रहे तो कारण शुभ हवा वायु रहे अंतर आकर्षण बढ़ता है चौक्स उदाहरण उदाहरण तरीके ऑक्सीजन ओटू पी एन टू वगैरह छोड़ी प्रकार प्रकार मैक्रोस्कोपिक आधार जुड़ सके जेना बे प्रकार पड़ से चर्चा करूँ